அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டல் டிஸ்க்னா என்ன இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பார்த்து நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து இப்போ ஒரு பைக் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலையாவது வந்து டிஸ்க் பிரேக் வச்சு கொடுத்துட்றாங்க இதுலேயும் வந்து சில பைக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலுமே வந்து டிஸ்க் பிரேக் இருக்குது அப்படி அந்த டிஸ்க் பிரேக்கில் வர ரோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் அதாவது வந்து அந்த ரோட்டார் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில மாடர்ன் பைக்ஸ் போகிற பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்காது அந்த எஜ்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி தான் வந்து அந்த டிஸ்கில் இருக்கும் இதை தான் வந்து பெட்டல் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நார்மல் டிஸ்க்கும் இந்த பெட்டல் டிஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இதனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்றப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்க் பிரேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பேசிக்காக பார்த்துடலாம் இதை பற்றின விரிவான வீடியோ வேணும்னா அது நம்ம சேனலே இருக்குது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ டிஸ்க் பிரேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வீலில் மட்டும் டிஸ்க் பிரேக் உள்ள பைக்லெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பார்ல வந்து ரைட் சைடில் வந்து பிரேக் லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படி லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும் என்ன ஆகும்னா அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கருக்குடல பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் வந்து ஆயில் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆயில் டிஸ்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆயில் டிசோயில் இருந்து ஆயில் வந்து ஒரு டியூப் மூலிமா வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வீலில் இருக்க பிரேக் கழிப்பருக்கு போகும் அந்த பிரேக் கழிப்பர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பிரேக் பேடோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த பிஸ்டன் வந்து அந்த ஆயில் மூலிமா வந்து ஃப்ரண்டில் மூவ் ஆகும் அப்படி ஃப்ரண்டில் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த சுற்றிட்டு இருக்க டிஸ்கை வந்து ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா வந்து அந்த பிரேக் பேடு ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணும்போது அந்த டிஸ்க் ஸ்டாப் ஆகும் அந்த டிஸ்க் ஸ்டாப் ஆகும்போது அந்த டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க வீலும் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இப்படி தான் வந்து நம்ம பிரேக் பிடிக்கிறது மூலிமா வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ அந்த நார்மல் டிஸ்க் பிரேக்கும் இந்த பெட்டல் டிஸ்க் பிரேக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து டிஸ்க் பிரேக் உள்ள வண்டியில் வந்து வீல் எப்படி ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஆயில் போய் அந்த பிஸ்டனை தள்ளி அந்த பிரேக் பேட் மூலிமா வந்து அந்த ரோட்டார் வந்து புஷ் பண்ணும் அப்படி புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அது சுற்றிட்டு இருக்க ரோட்டார் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அது வந்து ஹீட் கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா அவர் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கிற போது நம்ம வந்து ஒரு பிரேக் பேட் மூலிமா வந்து அழுத்தி பிடிக்குமோ ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக கிரியேட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வசம் தான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிஸ்க் பிரேக்கோட டிஸ்கில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்ற காசு தான் வந்து அங்கே அந்த ஓட்டையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே தான் வந்து இங்கே பெட்டல் டிஸ்க்லேயும் பெட்டல் டிஸ்க்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஸ்க்கில் வந்து அந்த டிஸ்கை சுற்றி வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இங்கே பெட்டல் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எஜ்ஜு கட் பண்ணியிருப்பாங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து இந்த ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வசம் தான் அதாவது வந்து ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ணி அது மூலிமா ஜென்ரேட் அவரை ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வசம் தான் அப்படி ஹீட் அதிகமாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம பைக்கோட டிஸ்க் வந்து சீக்கிரமே வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம புதுசு தான் வந்து மாத்திர மாதிரி இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வசம் தான் வந்து இந்த பெடல் டிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து இப்போ வர லேட்டஸ்ட் பைக்கில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொண்டு வராங்க இது மூலிமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த இப்போ நார்மல் டிஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பெட்டல் டிஸ்கில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து நார்மல் டிஸ்கை விட இந்த பெட்டல் டிஸ்கோட வெயிட்டு வந்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக